ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആവുമെങ്കിലും ഏത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എഗെയിൻ വളരെ തിങ്ക് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ എടുക്കേണ്ട ഒരു ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി എ സി എ അഥവാ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് ദ പ്രൈം പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരാൾ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് മൂന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കാം ഈ ജോബുകളിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഹി വിൽ ബി പ്രൈമറിലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ജോബ്സ് ലൈക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി വൈ സി എ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സി നമ്മളൊരു ജോബ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കരിയർ ഡിസിഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കരിയർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് നല്ല എക്സ്പോഷർ കിട്ടണം ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു നീഡ് ടു ഹാവ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ലൈക്ക് എനി അതർ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ടോപ്സ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആസ്പെക്ട് സോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ആർ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയമായിരിക്കും ആരാണ് ഈ സി എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോളേജ് ആയിരിക്കും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഐ സി എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടത് ഐ സി എ ഐ എക്സ്പാൻഡ് ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഈ ഐ സി എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നേരിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസിലെ എലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഐ സി എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരുപാടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പ്രൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും പോലെയും ഐ സി എ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ആരാണ് ഈ സി എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സസ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ ആൾക്കാരും എലിജിബിൾ ആണോ മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് ഉണ്ടോ വെറും അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് ടുവിൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലും സി എയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം ഇതിൽ ദർ ഈസ് നോ ഏജ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എൻറോൾ സി എ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനി പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ബി ഫ്രം സയൻസ് സ്ട്രീം കോമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം ഏത് സ്ട്രീമിലാണെങ്കിലും സി എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിന് ഡിറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സി എയിൽ നേരിട്ട് സി എയുടെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനും ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി കോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കും നിങ്ങളൊരു അതർ ദാൻ കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി എയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് ഇനി സി എക്ക് എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ട് എത്ര വർഷത്തെ കോഴ്സാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സി എ എന്ന
ഇനി സി എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻ ആർ സി എ എക്സാമിനേഷൻ ഈ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ എട്ട് പേപ്പേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വിച്ച് മീൻസ് നാല് പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സി എ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലും നവംബറിൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ അപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നാല് പേപ്പേഴ്സ് വീതം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ അപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്താലും മതി ഇനി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഓപ്ഷൻ വഴി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നേരിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാതെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും സോ സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മുതൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ അതായത് സി എ ഫൈനൽ എഴുതുന്നത് വരെയുള്ള പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യണം അത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഏത് സി എ ഫേംസിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിലവ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സി എ ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോലെ തന്നെ എട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണുള്ളത് ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോബ് റോളിൽ ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സി എ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഐ ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കോഴ്സസ് കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഫൈനൽ ലെവൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി എ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യണം സോ ഹൗ ഡു യു ചൂസ് എ പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഒരു നല്ല കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അവിടെ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റി വേണം നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസ് വേണം അവർക്ക് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് വേണം ആൻഡ് അവർക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഹവ് പ്രൂവൺ വിത്ത് ഇനഫ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ലക്ഷ്യ ബിക്കംസ് റെലവൻ ഫോർ യു കേരളത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ലക്ഷ്യ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ കിട്ടും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലക്ഷ്യ ഹാസ് മോർ ദാൻ ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദർ റിസൾട്